அன்பான சகோதர சகோதரிகளே பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா தேசம் முழுவதும் பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்களில் செயல்படக்கூடிய ஒரு மக்கள் பேர் இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் கேரளாவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு தமிழகம் கர்நாடகம் என்று தொட்டு தொடங்கி இன்று தேசம் முழுவதும் முஸ்லீம் சமூகத்தினுடைய மறு மலர்ச்சிக்காக மறுவாழ்விற்காக வலிமைப்படுத்துவதற்காக இன்று செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்த தேசத்தில் சாதிக்க நினைப்பது என்னவென்றால் த நியூ இண்டியா ஆஃப் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் ஃபார் ஆல் இந்தியன் என்ற ஒரு லட்சியத்தை நோக்கி தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது ஒரு புதிய இந்தியாவை உருவாக்குவது அந்த புதிய இந்தியாவில் அனைத்து மக்களுக்கும் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் சம உரிமை பெற்ற ஒரு இந்தியாவாக இருப்பதற்கான ஒரு முன்முயற்சியை தான் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா தேசம் முழுவதும் எடுத்து வருகின்றது இந்த முன்முயற்சியை எடுப்பதற்கு முஸ்லீம் சமூகத்தில் நின்று பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் பயணிக்கக்கூடிய காரணத்தினால் டோட்டல் முஸ்லீம் எம்பவர்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரதான இலக்கை நோக்கி முன்னுரிமை கொடுத்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது முஸ்லீம் சமூகத்தை வலிமைப்படுத்துவது கல்வி பொருளாதாரம் வேலை வாய்ப்பு பாதுகாப்பு அரசியல் ஆன்மீகம் என அனைத்து தலைகளிலும் முஸ்லீம் சமூகத்தை வலிமைப்படுத்துவது என்ற ஒரு முன்னுரிமையை கொடுத்து பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா தேசத்தில் செயல்பட்டு வருகின்றது இன்று தேசம் முழுவதும் ஒரு எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களை தத்தெடுத்து நாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு கிராமங்களுக்கும் ஐந்து வருடம் என்று கணக்கிட்டு எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் வில்லேஜ் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு செயல் திட்டத்தின் மூலம் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் செயல்படுத்தி வருகின்றது நாம் கடந்த மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பாக தத்தெடுத்த கிராமங்களில் எல்லாம் தற்பொழுது நல்லதொரு மாற்றத்தை நாம் ஏற்படுத்த முடிந்திருக்கின்றது தென்னிந்தியா வட இந்தியா என்று ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கிராமங்களுடைய நிலைப்பாடுகள் மிகவும் மோசத்திற்கான ஒரு நிலைப்பாடு குறிப்பாக முஸ்லீம்கள் வாழக்கூடிய கிராமங்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் சொல்லவே வேண்டாம் எந்த கிராமத்தில் சாலை வசதி இல்லையோ எந்த கிராமங்களில் மின்சார வசதி இல்லையோ எந்த கிராமத்தில் குடிநீர் வசதி இல்லையோ இதுவெல்லாம் முஸ்லீம் கிராமம் இதுதான் சாதாரணமாக சொல்லிவிடலாம் அந்த அளவிற்கு புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு சமூகமாக முஸ்லீம் சமூகம் தேசிய அளவில் இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இது போன்ற புறக்கணிக்கப்பட்ட கிராமங்களை தத்தெடுத்து இன்று பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் மறுவாழ்வு அளித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சிகளை பார்க்கின்றோம் நாம் அப்படி தத்தெடுத்த பல கிராமங்களுடைய ஃபீட்பேக் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹெட் மாஸ்டர் ஒரு ஸ்கூலுடைய ஹெட் மாஸ்டரை சுட்டி காண்பித்தார் என்ன சொன்னார் என்றால் நீங்கள் இந்த கிராமத்தை தத்தெடுப்பதற்கு முன்பாக வரக்கூடிய மாணவர்கள் மாணவர்களுக்கு கல்வியை கற்றுக் கொடுப்பதிலும் புரிய வைப்பதிலும் மிகப்பெரிய சவால் எங்களிடம் இருந்தது அவர்களால் அவர்களுக்கு எங்களால் புரிய வைக்கவே முடியவில்லை ஏதோ வருவார்கள் செல்வார்கள் என்ற நிலைதான் இருந்தது ஆனால் நீங்கள் தத்தெடுத்து அங்கு சரியான முறையில் கல்வியை செயல்படுத்தியதற்கு பின்பாக அங்கு அரசு தேர்வில் சென்டம் நூறு சதவிகிதம் எங்கள் ஸ்கூல் தேர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கின்றது என்றால் உங்களுடைய முயற்சி அதில் மறுக்க முடியாத முயற்சி என்பதாக ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்தார் ஆக இப்படிப்பட்ட ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களை தேசம் முழுவதும் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் செயல்படுத்தி வருகின்றது என்பதை சகோதர சொந்தங்களுக்கும் இங்கு இருக்கக்கூடிய தாய்மார்களுக்கும் சகோதரிகளுக்கும் சுட்டி காட்டிக்கொள்கின்றோம் அதே போன்று பாப்புலர் ஃப்ரெண்ட் செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு துறை தான் பேரிடர் மீட்பு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு துறையை நாம் செயல்படுத்தி வருகின்றோம் இதற்காகவே தன்னார்வ தொண்டர்களை தேர்வு செய்து அவர்களுக்கு உரிய பேரிடர் மீட்பு நிவாரண பயிற்சிகளை வழங்கி அந்த பயிற்சிகளை அவர்கள் தொடர்ச்சியாக மறந்துவிடாமல் இருப்பதற்கு தொடர் யாபகமூட்டுதலையும் கொடுத்து அதற்காக அவர்களை தயார்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக பெரும் வேலையை தொடர்ச்சியாக நாம் செய்து வருகின்றோம் அந்த அடிப்படையில் தான் பேரிடர் எப்பொழுதெல்லாம் தேசத்தில் நிகழ்கின்றதோ அப்பொழுது எல்லாம் பேரிடர் நடந்த மறு நிமிடமே பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் களத்தில் இறங்கி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது சுனாமியாக இருக்கட்டும் தமிழகத்தையே சூறாடிய ஆலி பேரலை நமக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு அந்த சுனாமியில் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் அப்பொழுது மனித நிதி பாசறையாக செயல்பட்டு வந்தது அப்பொழுது நாம் செய்த முக்கியமான வேலை என்ன தெரியுமா அழுகி போன யாரும் பக்கத்தில் கூட செல்ல முடியாது அழுகி போய் வெள்ளை வெள்ளை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புழுக்கள் வைத்த உடம்புகளை புதைக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை நாம் செய்தோம் யாரும் பக்கத்தில் கூட போகல போகவும் முடியாது அந்த அளவிற்கு மோசமான வாடை 
இவற்றையெல்லாம் தாங்கிக் கொண்டு என்னை போன்றே உயிரோடு இருந்த ஒரு மனிதர் என் கண் முன்னே இப்படி அழுகி கொண்டிருக்கின்றானே இவனுக்கு நான் நிவாரணம் கொடுப்பது என் மீது கடமை என்பதாக இஸ்லாம் சொல்கின்றது என்ற அடிப்படையில் பாப்புலர் பெண் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது இப்படியாக சுனாமியில் நாம் நூற்று கணக்கான பிரேதங்களை அடக்கம் செய்தோம் அப்பொழுதிருந்த கலெக்டர்கள் எல்லாம் கூட்டு பாராட்டினார்கள் அதே போன்று சென்னையில் சென்னையில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்காக இருக்கட்டும் மிகப்பெரிய பாதிப்பு அந்த பாதிப்பில் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதே போன்று எஸ்டிபிஐ கட்சி இணைந்து மிகப்பெரிய நிவாரண உதவிகளை நாம் மேற்கொண்டோம் மக்கள் போக முடியாத இடங்களில் எல்லாம் தன்னார்வ தொண்டர்கள் பயணித்தார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் முடிந்து ஃபீட்பேக் வாங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் ஒரு சகோதரன் ஒரு குடும்பத்தை போட்டில் வைத்து அழைத்து கொண்டு வருகின்றான் அந்த போட்டில் ஐந்து நபர்கள் தான் அமர முடியும் குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள் ஐந்து நபர்கள் என்ன செய்வது ஐந்து நபர்களை ஏற்றிக்கொண்டு போட்டை ஓட்டி சென்ற அந்த சகோதரன் இரண்டு கிலோமீட்டர் வரை நீந்தியே வந்தான் என்பது எமக்கு கிடைத்த ஒரு ஃபீட்பேக் பல ஃபீட்பேக்ல இது ஒரு ஃபீட்பேக் ஆக இப்படி தங்களுக்கு எவ்வளவு பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் பரவாயில்லை மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு மறுமையை முன்னிறுத்தி இதற்காக கூலி இறைவனிடம் இருக்கின்றது என்ற உன்னதமான விஷயத்தை முன்னிறுத்தி பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா பல்வேறு மீட்பு பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றது கேரளாவில் தற்பொழுது ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு அதிலும் அதே போன்றுதான் ஆக இப்படி ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் முக்கி புயலாக இருக்கட்டும் வருதா புயலாக இருக்கட்டும் அதே போன்றுதான் இங்கு ஏற்பட்ட கஜா புயலாக இருக்கட்டும் இப்படி ஒவ்வொரு பேரிடர் நிகழ்வுகளிலும் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா தன்னுடைய கடமையை செய்திருக்கின்றது இதை நாம் கடமையாகத்தான் பார்க்கின்றோம் இது இயக்கம் செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலையாக நாம் பார்க்கவில்லை இது ஒரு கடமை குறிப்பாக முஸ்லீம்களுக்கு மிகப்பெரிய கடமை ஒரு உயிரை வாழ வைப்பவன் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை உயிர்களையும் வாழ வைத்ததற்கு சமம் என்று இஸ்லாம் பணிக்கின்றது நமக்கு ஆக இப்படிப்பட்ட அடிப்படையிலான ஒரு இறைவனுடைய திருப்தியை எதிர்பார்த்து இந்த களப்பணியை செய்யக்கூடிய ஒரு காரணத்தினால் தான் எங்களுக்கு என்ன ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டாலும் சரி மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது என்ற உன்னதமான நோக்கத்தோடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் கோயம்புத்தூரில் ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பு அந்த குடியிருப்பு இடியக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இறங்கிவிட்டது ஒரு புறம் அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப வறுமையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவர்கள்ட்ட கிடைத்த பொருட்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு இறங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம இறக்கி விடுறோம் அங்கிருந்து எவ்வளவு பொருட்களை எடுத்து கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு பொருட்களையும் எடுத்து கொடுத்தோம் எல்லாமே கிளியர் ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் பில்டிங் இடிஞ்சு விழுந்துரும் அப்போ ஒரு வயதான மூதாட்டி பாப்புலர் பண்டனுடைய ஒரு தொண்டரிடம் வந்து உறுப்பினரிடம் வந்து என்னுடைய ஒரே ஒரு ஃபேன் அங்கே மாட்டிக்கிருச்சுப்பா எனக்கு அந்த ஃபேனை விட்டால் எனக்கு கூடையும் யாரும் இல்லை அந்த ஃபேனை விட்டால் எனக்கு வழியே இல்லை எப்படியாவது அதை மட்டும் கழட்டி கொண்டு வந்துருப்பான்னு சொல்கிறாரு யாரும் போக வேணான்னு சொல்லி தடுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த சகோதரன் உள்ளே சென்று விடுகின்றான் அந்த ஃபேனை கலட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அல்லாஹுடைய நாட்டத்தின் அடிப்படையில் அந்த பில்டிங் அந்த கட்டிடம் அப்படியே தரைமட்டமானது உள்ளே இருந்த பாப்புலர் ஃப்ரெண்டனுடைய அந்த சகோதரன் அல்லாஹுடைய நாட்டத்தின் அடிப்படையில் சகாதத்தை அடைந்தான் அன்பானவர்களே இதுதான் எங்களுடைய லட்சியம் தங்களை இழந்து சமூகத்தை வாழ வைப்பதற்கு எங்களை இழந்து இந்த மக்களை வாழ வைப்பதற்கு இது போன்ற நிவாரண பணிகள் மட்டுமல்ல அத்தனை பணிகளையும் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த அடிப்படையிலான ஒரு உளவுபூர்வமான கட்டமைப்போடு உளவுபூர்வமான ஒருங்கிணைப்போடு இந்த பணிகளை களத்தில் நின்று செய்யக்கூடிய காரணத்தினால் தான் மக்களிடமிருந்து பிரதிபலனையோ மற்ற எதுவுமோ உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையோ எதையும் எதிர்பார்க்காமல் படைத்த இறைவன் ரபுல் ஆலமினுடைய அந்த கிருபையும் கருணையையும் மறுமையில் அவன் கொடுக்கக்கூடிய அந்த சுவனத்தையும் எதிர்பார்த்து தங்களுடைய உயிர்களை அர்ப்பணம் செய்து ஒவ்வொரு செயல் வீரனும் செயல்படக்கூடிய அம்சத்தை கொண்டு உருவாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மக்கள் சக்தி தான் பாப்புலர் அன்பானவர்களே இப்படிப்பட்ட பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா செய்யக்கூடிய அத்தனை ஆக்கப்பூர்வமான பணிகள் பாதிக்கப்பட்ட வஞ்சிக்கப்பட்ட நசுக்கப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆறுதல் அளித்துக் கொண்டிருக்கின்றது அதே நேரத்தில் இன்னொரு புறம் பார்க்கின்றோம் பாப்புலர் ஃபண்ட் என்ற பெயரை கேட்டவுடன் சங்க பரிவாரர்களுக்கு கோபம் கொப்பளிக்கின்றது ஆ பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவா ஏன் வருகின்றார்கள் இங்கே பாப்புலர் ஃப்ரெண்ட் கொடி பறக்கின்றது என்றால் ஒவ்வொரு சங்க பரிவார காவி பயங்கரவாத உள்ளங்களும் நடுங்கிக் கொண்டிருக்கும் இந்நேரம் என்று சொன்னால் எங்கள் கொடி சாதாரணமாக கொடியாக பறக்கவில்லை அவ்வளவு தியாகங்களையும் அர்ப்பணிப்புகளையும் செய்து கம்பீரமாக சவால் விட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது பாசிச கைவர்களிடம் அலமதுல்லா ஏன் பயப்படுகின்றார்கள் பாப்புலர் ஃப்ரெண்டை பார்த்து இங்கு இருக்கக்கூடிய வீடு வழங்கிய நபர்கள் முஸ்லீம்களுக்கு
அவர்களுக்கெல்லாம் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் நன்மை செய்யக்கூடிய இயக்கமாக தெரிகின்றது யாரெல்லாம் தேசத்தை துண்டாட நினைக்கின்றார்களோ தேசத்தை கூறியாட நினைக்கின்றார்களோ மக்களை பிளவுபடுத்த நினைக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் இன்று மிகப்பெரிய தீவிரவாத இயக்கமாக தெரிகின்றது என்றால் நாம் உறக்க செல்வோம் அவர்களுடைய பார்வையில் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் தீவிரவாதம் என்றால் நாங்கள் தீவிரவாதி தான் மக்கள் சேவை செய்வதில் அலமதுல்லா மக்கள் சேவை செய்வதில் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் தீவிரவாதி தான் மக்களுக்காக உயிரை அர்ப்பணிப்பதில் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் தீவிரவாதி தான் என்பதை இந்து முன்னணிக்கும் ஆர் எஸ் எஸ்க்கும் நாங்கள் சொல்லிக் கொள்கின்றோம் அன்பானவர்களே ஏன் பாப்புலர் ஃப்ரெண்டை எதிர்க்கின்றார்கள் தெரியுமா சின்ன உதாரணத்தை சொல்லிடலாம் பாப்புலர் ஃப்ரெண்ட் தேசிய அளவில் மக்களை ஒருங்கிணைக்கின்றது குறிப்பாக முஸ்லீம் சமூகத்தை ஒருங்கிணைக்கின்றது இன்று முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா இந்திய அளவில் யார் தலைமை தலைமை இல்லாத ஒரு சமூகம் கோடிக்கணக்கான முஸ்லீம்கள் இருக்கின்றார்கள் யார் தலைமை என்று தெரியவில்லை இப்படிப்பட்ட தலைமைத்துவத்தை உருவாக்கி முஸ்லீம் சமூகத்தை தேசிய அளவில் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய வேலையை பாப்புலர் ஃப்ரெண்ட் செய்கின்றது இது அவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை எப்படி பிடிக்கும் முஸ்லீம்களை கூறு போடக்கூடிய ஒரு மனநிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு முஸ்லீம்களை ஒருங்கிணைப்பதில் எப்படி பிடிக்கும் பிடிக்காதவர்களுக்கு முஸ்லீம் சமூகத்தை வலிமைப்படுத்தக்கூடிய முயற்சியை நாம் செய்கின்றோம் எல்லா தலங்களிலும் சொந்த காலில் முஸ்லீம்களை தூக்கி நிப்பாட்டுகின்றோம் இப்படிப்பட்ட வலிமைப்படுத்திவிடக் கூடாது என்பதுதான் இன்று இருக்கக்கூடிய அதிகார வர்க்கத்தினுடைய நோக்கம் நான் ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி மட்டும் சொல்லவில்லை இருக்கக்கூடிய மதச்சார்பற்ற சக்திகள் என்று சொல்லக்கூடிய அத்தனை மதச்சார்பற்ற கட்சிகளும் முஸ்லீம்கள் ஒரு காலம் வலிமைப்பற்றி விடக்கூடாது வாக்கு வங்கி அரசியலாக மட்டும்தான் முஸ்லீம் சமூகம் இருக்க வேண்டியமே தவிர சொந்தமா நீ எப்படி வந்துடலாம் சொந்தமா எப்படி சிந்திக்கலாம் சொந்தமா எப்படி நீ வந்து முயற்சி பண்ணலாம் ஒரு காலம் முடியாது என்ட்ட சொல்லி நான் செய்வேன் உனக்கு மூலையே கிடையாது அதான் அர்த்தம் அதுக்கு ஆக சகோதரர்களே சகோதரிகளே இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்திய முஸ்லீம்களும் திணிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய எழுதப்படாத அடிமைத்தனத்தை உடை தெரியக்கூடிய வேலையைத்தான் தேசம் முழுவதும் பாப்புலர் ஃப்ரெண்ட் செய்கின்றது எப்படி பிடிக்கும் அவர்களுக்கு உடை தெரிவோம் இன்சாவா அதே போன்றுதான் போராட்ட வழிமுறைகளை கற்றுக் கொடுக்கின்றோம் சட்ட ரீதியான போராட்டம் ஹாதியாவுடைய வழக்கு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ஹாதியா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அம்மையார் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அந்த சகோதரிக்கு மிகப்பெரிய சித்திரவதை கொடுக்கப்படுகின்றது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட காரணத்தினால் வீட்டு கஸ்டடியில் வீட்டு காவலில் வைக்கப்படுகின்றார் ஆறு மாத காலம் சித்திரவதை இன்டர்நேஷனல் பிரச்சனையாக அது மாறுகின்றது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு வழக்கு செல்கின்றது அல்லாவுடைய நாட்டத்தின் அடிப்படையில் சகோதரனுடைய உறுதியான ஈமானின் அடிப்படையில் தீர்ப்பு நமக்கு சாதகமாக வருகின்றது இது போன்ற சட்ட போர ரீதியான போராட்டத்தை வழிமுறைகளை நாம் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் தன்னம்பிக்கை கொண்ட விழிப்புணர்வு மிக்க சமுதாயத்தை நாம் உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் இப்படிப்பட்ட ஆக்கப்பூர்வமான வேலைகளை பாப்புலர் ஃப்ரெண்ட் செய்யக்கூடிய ஒரு காரணத்தினால் தான் ஆர் எஸ் எஸ் சங்கிகளுக்கு மிகப்பெரிய கோபம் பாப்புலர் ஃப்ரெண்ட் இந்தியாவில் செயல்படக்கூடாது என்ற ஒரு கோபம் அவர்களுக்கு கொப்பளித்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கின்றோம் இங்கே வருவதற்கு முன்பாக வீடு கட்டி கொடுத்த அந்த வீடுகளுக்கு சென்று நானும் தோழர்களும் பார்வையிட்டோம் அந்த வீட்டில் ஒரு வயதான மூதாட்டி அம்மையார் எங்களுடைய கரங்களை பிடித்து கொண்டு அல்லாஹுடைய மிகப்பெரிய இதில் உங்களை கொண்டு அல்லா எனக்கு கிருப செய்திருக்கின்றான் சொல்லி கண் கண்ணீர் மல்க அழு அழுகின்றார் யாருமே எங்கள் வீட்டில் இல்லை ஆண்கள் துணை இல்லாத வீடு இது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் பறிபோய் விட்டது உங்களை கொண்டு அல்லா எனக்கு உதவிக்கான் தான் வாழ்நாள் முழுதும் நான் மறக்கவே மாட்டேன்னு சொல்லி கண்ணீர் மல்க அழுது கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த சகோதரி இறைவன் இடத்துல எங்கள் கண் முன்னே பிரார்த்தனை செய்கின்றார் யாவதா இவர்களுக்கு இவருடைய பணிகளுக்கும் இவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய சக்தியை கொடுப்பாயாக என்று பிரார்த்தனை செய்கின்றார் இப்படிப்பட்ட லட்சோப லட்ச மக்கள் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கும் போது இது போன்ற சங் பரிவார பாசச வகையாக்களால் பாப்புலர் பண்டை ஒன்றும் செய்து விட முடியாது என்பதை இங்கே அழுத்தம் திருத்தமாக சுட்டி காட்டிக் கொள்கின்றோம் இறைவன் நாடும் வரை இந்திய தேசத்தில் நாங்கள் பயணித்துக் கொண்டுதான் இருப்போம் என்பதை இங்கே சுட்டி காட்டிக் கொள்கின்றோம் அன்பானவர்களே இது போன்ற ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான செயல் திட்டத்தை தொலைநோக்கு பார்வை கொண்டு ஏதோ உடனடி செயல் திட்டம் எல்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது பாபர் மசூதி எப்ப மீட்பீங்க கேக்குறாங்க வந்து நாளைக்கே மீட்டுருவோம் எல்லாரும் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்துருங்க உடனே ஆ குண் ஆகுக அல்லாவா நம்ம குண் ஆகுகன்னா பாபர் மசூதி கெட்ட முடியுமா பாப்புலர் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்கின்ற தெரியுமா உடனே எல்லாம் மீட்க முடியாது இது தேசத்தினுடைய பிரச்சனை என்று தேச மக்கள் இது உணர்வு பூர்வமாக முஸ்லீம்களுக்கு உண்டான இடம் என்று கோரிக்கை வைத்து மிகப்பெரிய போராட்டங்களை நடத்துகின்றார்களோ அப்பொழுதுதான் மீட்க முடியும் குறிப்பாக உத்தரப்பிரதேசத்தில் அது போன்ற கோரிக்கைகள் முழக்கமாக எழுத வேண்டும் போராட்டங்களாக வர வேண்டும் போராட்டத்தில் உயிரிழப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் பாபர் மசூதி மீட்கப்படும் என்பது
உங்களால் இயன்றளவு பலத்தையும் திறமையான போர்க்குதிரைகளையும் தயார்படுத்தி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதாக சொல்கின்றான் பலத்தை தயார்படுத்துவது முஸ்லீம் சமூகத்தின் கடமை அப்படிப்பட்ட வேலைகளை பாப்புலர் பண் செய்கின்றது உங்களுடைய ஆக்கப்பூர்வமான ஒத்துழைப்புகளையும் ஆக்கப்பூர்வமான உதவிகளையும் அதே போன்று ஆலோசனைகளையும் பாப்புலர் ஃபண்டோடு நின்று தொடர்ந்து நல்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய உரைக்கு திரையிடுகின்றேன் வாகர் தவான் அலமது இல்லாஹி ரபி அலமின் அஸ்லாம் வலைக்கம் ரஹமத்துல்லாஹி தலா பரகாத்து